তাহলে লেসন টু দা রিডিল রিডিল কথার অর্থ হচ্ছে পাজেল বা ধাঁধা রিডিল কথার কথার অর্থ কি ধাঁধা বা পাজেল ইংরেজিতে আরেকটি মানে শব্দ হলো ওয়ার্ড হলো পাজেল যার কথার অর্থ হচ্ছে যার অর্থ হচ্ছে ধাঁধা আকবর ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট এম্পায়ার্স অফ ইন্ডিয়া আকবর ছিলেন একজন অন্যতম মহান সম্রাট অফ ইন্ডিয়া ভারতের তাহলে আকবর ওয়াজ আকবর ছিলেন ওয়ান অফ একজন দ্য গ্রেটেস্ট মহান এম্পেয়ার্স সম্রাট অফ ইন্ডিয়া তাহলে আকবর ছিলেন ভারতের একজন অন্যতম মহান সম্রাট এম্পেয়ার্স মানে সম্রাটেরা এম্পেয়ার সম্রাট গ্রেটেস্ট মহানতম ওয়াজ ছিলেন হি বিলংড তিনি বিলং করতেন অর্থাৎ তিনি ছিলেন টু দ্য মুঘল ডাইনেস্টি তাহলে তিনি কোথা থেকে বিলং করতেন কোন বংশের ছিলেন তিনি ছিলেন মুঘল রাজবংশে ডাইনেস্টি অর্থাৎ রাজবংশ তাহলে মুঘল যে পিরিয়ড মুঘল যে বংশ রাজবংশ তার তিনি একজন ছিলেন তাহলে ডাইনেস্টি রাজবংশ আর মুঘল অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটা সম্রাজ্য সম্রাটদের গ্রুপকে বলা হতো বা সম্প শ্রেণীর মানুষকে বলা হতো হি হ্যাড ইন হিজ কোর্ট হি হ্যাড তার ছিল ইন হিজ কোর্ট তার সভায় দ্য নাইন জেমস জেমস কথার অর্থ হচ্ছে কি না রত্ন জেম হচ্ছে এক ধরনের দামি পাথর তো সাধারণত খুব বিখ্যাত মানুষদেরও জেমস বলা হয় হ্যাঁ জেম বলা হয় তো তাহলে জেমস থেকে জেম থেকে জেমস তো নাইন হি হিজ নাইন অ্যাডভাইজার অ্যাডভাইজার কথার অর্থ হচ্ছে উপদেষ্টা যারা উপদেশ দেন তাহলে হি হ্যাড ইন হিজ কোর্ট তার ছিল তার সভাতে কার ওই এম্পেয়ারের আকবরের নাইন জেমস নজন রত্ন হিজ নাইন অ্যাডভাইজার তার নয়জন উপদেষ্টা বা পরামর্শদাতা ওয়ান অফ দিস জেমস ওয়াজ বিরবল ওয়ান অফ দিস জেমস মানে এই জেমসদের মধ্যে একজন ছিলেন ওয়ান অফ দিস মানে এনাদের একজন ছিলেন এদের একজন ছিলেন বিরবল ওয়াজ বিরবল ছিলেন বিরবল নোন ফর হিজ তাকে পরিচিত কিসের জন্য ছিলেন উইট অ্যান্ড উইজডম তাহলে উইট অ্যান্ড উইজডম হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা এবং জ্ঞান তাহলে তিনি কিসের জন্য পরিচিত ছিলেন ওয়ান অফ দিস জেমস ওয়াজ বিরবল একজন এই রত্নদের একজন ছিলেন বিরবল ওয়ান অফ মানে একজন দিস মানে এনাদের এদের জেমস রত্ন ছিলেন বিরবল ওয়াজ বিরবল নন পরিচিত ছিলেন ফর হিজ উইট অ্যান্ড উইজডম এই উইট অ্যান্ড উইজডম কথার অর্থ হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা এবং জ্ঞান তাহলে তিনি কিস বিরবল কিসের জন্য পরিচিত ছিলেন তার জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তার জন্য তাহলে বোঝা গেল আকবর ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট এম্পেয়ার্স অফ ইন্ডিয়া হি বিলংস টু দ্য মুঘল ডাইনেস্টি হি হ্যাড ইন হিজ কোর্ট দ্য নাইন জেমস হিজ নাইন অ্যাডভাইজার্স ওয়ান অফ দি জেমস ওয়াজ বিরবল নোন ফর হিজ উইট অ্যান্ড উইস্টম The king of kings, Raja, Raja der Raja, the king, meaning Raja of kings, Raja der. That is Raja der Raja, Emperor Akbar, Samrat Akbar, who ruled over, who was a great lover of art, science, literature and music. Was a great lover of art, science, literature and music. That is Akbar, who was a great lover of art, science, literature and music. ছিলেন আ গ্রেট লাভার অসাধারণ লাভার অর্থাৎ লাভার সেই অর্থে প্রেমিক কিন্তু এখানে তিনি কি ভালোবাসতেন গ্রেট লাভার কিসের গ্রেট লাভার ছিলেন আর্টস আর্টস হচ্ছে কলা সায়েন্স বিজ্ঞান লিটারেচার লিটারেচার মানে সাহিত্য আর মিউজিক তো বাজনা মানে সঙ্গীত ইত্যাদি আর কি তো ওয়ান ডে একদিন অফ অ ফাইন মর্নিং একদিন একটা অসাধারণ সকালে ফাইন মর্নিং অসাধারণ সকাল ওয়ান ডে একদিন তো কি হলো একদিন অসাধারণ সকালে 
হি ওয়াজ ওয়ার্কিং তিনি কি হাঁটছিলেন তিনি হাঁটছিলেন কোথায় কোথায় যে গেল হ্যাঁ তিনি হাঁটছিলেন ইন হিজ ভাস্ট গার্ডেন তার বিস্তৃত বাগানে ভাস্ট অর্থাৎ বিস্তৃত বড় সুবিশাল ইত্যাদি হ্যাঁ তাহলে ভাস্ট গার্ডেন তার বিরাট গার্ডেনে রাজকীয় গার্ডেনে সুবিশাল গার্ডেনে হি ওয়াজ ওয়াকিং তিনি হাঁটছিলেন ওয়াজ ওয়াকিং হাঁটছিলেন হ্যাঁ আচ্ছা তারপর কি হিজ গার্ডেন ওয়াজ তার এই বাগানটি ছিল লাইন্ড উইথ ট্রিজ যেখানে লাইন দিয়ে কি গাছ বসানো ছিল হ্যাঁ আর কি দ্যাট প্রডিউসড যা প্রডিউস করত অর্থাৎ যা দিত যা থেকে পাওয়া যেত উৎপন্ন করত দ্য টেস্টিয়েস্ট এক টেস্টিয়েস্ট মানে হচ্ছে কি সুস্বাদু অসাধারণ সুস্বাদু সবচেয়ে বেশি সুস্বাদু অ্যান্ড জুসিয়েস্ট ফুডস জুসিয়েস্ট মানে জুসিয়েস্ট কথার অর্থ হচ্ছে রসালো সবচেয়ে বেশি রস আছে এমন ফ্রুটস ফল সব থেকে বেশি রসালো ফল এবং সুস্বাদু ফল টেস্টিয়েস্ট সুস্বাদু আর হচ্ছে জুসিয়েস্ট রস ভর্তি আর কি ইন দ্য হোল কিংডম তার সমগ্র সাম্রাজ্যের মধ্যে দেয়ার ওয়াজ ফ্লাওয়ার্স দেয়ার ওয়ার সরি দেয়ার ওয়ার ফ্লাওয়ার্স সেখানে ছিল কি ছিল সেখানে ছিল ফুল অফ অল শেপস নানান সাইজের এই নানান আকারের অ্যান্ড সাইজেস এবং নানান আকারের তাহলে নানান শেপ অ্যান্ড সাইজ নানান আকারের এবং নানান সাইজ অর্থাৎ হচ্ছে আকারের এবং নানান আকৃতির তাহলে শেপ আকৃতি সাইজ হচ্ছে আকারের হ্যাঁ এই আকারকে আমরা আরও ডাইমেনশান বলতে পারি সাইজ বা নানান ডাইমেনশানের হ্যাঁ এই ডাইমেনশানকে আমরা যদি ইংরেজিতে বলি দ্য সাইজ অফ দিস কেক ইজ লার্জ আমরা তাহলে সাইজ দিয়ে একটা বাক্য রচনা যদি করি তাহলে এরকম হবে দ্য সাইজ অফ দিস কেক ইজ লার্জ এই একটি এই কেকটির সাইজ হচ্ছে অত্যন্ত অনেক বড় আর যদি আকার দিয়ে ফ একটি মানে বলি তাহলে কি রকম হবে শেপ দিয়ে যদি বলি দ্য শেপ অফ অ্যান অরেঞ্জ ইজ রাউন্ড দ্য শেপ অফ অ্যান অরেঞ্জ ইজ রাউন্ড তাহলে শেপের একটি অরেঞ্জের শেপ হচ্ছে রাউন্ড এটা আমরা শেপ দিয়ে তাহলে শেপ অর্থাৎ হচ্ছে কি আকৃতি আর সাইজ আকৃ মানে অর্থ হচ্ছে কি আকার বা ডাইমেনশান বলতে পারো হ্যাঁ তাহলে আর তারপরে ইন হিজ গার্ডেন তার বাগানে তাহলে হিজ গার্ডেন তার বাগানে ইন তে মানে ইন হিজ গার্ডেন তার বাগানতে হি হ্যাড হিজ মোস্ট ট্রাস্টেড তার ছিল হি হ্যাড হিজ মোস্ট ট্রাস্টেড তার ছিল ভীষণ বিশ্বাসী অ্যান্ড ফেভারিট এবং প্রিয় মিনিস্টার বীরবল উইথ হিম তাহলে তার মিনিস্টার মানে মন্ত্রী বীরবল ওই যে বীরবল মন্ত্রীর নাম উইথ হিম তার সঙ্গে তাহলে ফেভারিট মানে কি প্রিয় ডিয়ার হ্যাঁ যেমন যেমন আমি যদি একটা ডিয়ার দিয়ে একটা যদি সেন্টেন্স বলি তাহলে কীরকম হবে নজরুল ইজ মাই ফেভারিট পোয়েট হতে পারে হ্যাঁ এরকম তো রবীন্দ্রনাথ ইজ মাই ফেভারিট নভেলিস্ট বা পোয়েট রাইটার হতে পারে হ্যাঁ তো তাহলে কি হলো হি হ্যাড হিজ মোস্ট ট্রাস্টেড অ্যান্ড ফেভারিট মিনিস্টার বীরবল উইথ হিম তাহলে হি হ্যাড তার ছিল হিজ মোস্ট তার নিজে মানে তার ভীষণ ট্রাস্টেড মানে বিশ্বাসী অ্যান্ড বিশ্বস্ত অ্যান্ড ফেভারিট এবং প্রিয় মিনিস্টার মন্ত্রী বীরবল মানে ওই যে মন্ত্রীর নাম বীরবল উইথ হিম তার সঙ্গে তাহলে তার ছিল অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং প্রিয় মন্ত্রী বীরবল তার সঙ্গে ছিল কোথায় ওই যে বাগানে বাট দ্য গ্রেট এম্পেরর কিন্তু মহান সম্রাট আকবর ডিড নট হ্যাভ পিস অফ মাইন্ড বাট দ্য গ্রেট এম্পেরর কিন্তু এই মহান সম্রাট আকবর হি ডিড নট হ্যাভ পিস অফ মাইন্ড তার মনে শান্তি ছিল না পিস মানে কি শান্তি মাইন্ড মন ডিড নট ছিল না ডিড নট হ্যাভ ছিল না গ্রেট মোহান এম্পেরার আকবর এম্পেরার হচ্ছে সম্রাট হ্যাঁ তাহলে এই যে গ্রেট সম্রাট আকবর তার মনে শান্তি ছিল না দ্য কোয়ালিটি উইদাউট হুইচ নো ওয়ান 
not even the king of kings can appreciate beauty তাহলে কি হলো না তার আকবরের বাট দ্য গ্রেট এম্পেয়ার মহান সম্রাট আকবর ডিড নট হ্যাভ পিস অফ মাইন্ড তার মনে শান্তি ছিল না দ্য কোয়ালিটি উইদাউট হুইচ নো ওয়ান নট ইভেন দ্য কিং অফ কিংস ক্যান অ্যাপ্রিসিয়েট বিউটি